இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் நாட் யூஸ் பண்ணி லஞ்ச் பேக் கூட பின்னமல்ல அதுக்கு வந்து எப்படி கைப்பிடி போடலாங்கிறத பாக்கலாம் நான் முதலே ஒரு கைப்பிடி போட்டு வச்சிருக்கேன் சோ இது பாத்தீங்கன்னா நான் முறுக்கு கைப்பிடி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த கலர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த ரெண்டு கலர் இப்படி ஸ்பைரலாட்டும் உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு சோ இந்த மாதிரி எப்படி பின்னலாங்கிறது பாக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த சைட் பின்னிருக்கோம் நம்ம இன்னொரு சைடு நம்ம எப்படி பின்னலாங்கிறத பாக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலாவது நாலாவது லைனுக்கு கீழே இருந்து வச்சிருக்கேன் நானு சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இடத்துல இருந்தா உங்களுக்கு சைட் இருபத்தி நாலு பூ போட்டிருக்கோம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழாவது பூல போட்டிருக்கோம் சோ நாலாவது லைன்ல இருந்து கீழே ஏழாவது பூல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்டில் அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் இத வாங்க இந்த சைடு எப்படி போடலாங்கிறத பாக்கலாம் நம்ம இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் இருக்கிறதுனால ரெண்டு கலர் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் நானு ஒன்னு ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சே முக்கால் அடி நான் எடுத்துக்கிறதுல அதுக்கப்புறம் உள் ஒயர் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து மொத்தமா பன்னெண்டு ஒயர் வச்சிருக்கேன் சோ அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா மூணு ஒயர் வந்து உள்ளேயே வைக்கிறாப்புல எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பிட் ஒயர் இருக்கு அத நான் வைக்க போறேன் உள் ஒயர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தமா மூணு அடி எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு கலர் ஒயர் எடுத்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமா ஒவ்வொரு ஒயரும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அஞ்சே முக்கால் அடி நான் எடுத்திருக்கேன் சோ உங்களுக்கு வந்து கைப்பிடிக்க தேவையான இந்த ரெண்டு ஒயர் வந்து அஞ்சே முக்கால் அடி உள் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூணு அடி எடுத்திருக்கேன் சோ நான் வந்து மூணு ஒயர் எடுத்திருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா உள் ஒயர் வந்து நீங்க எந்த கலர் வேணாலும் எடுக்கலாம் அதுல பிரச்சனையே இல்ல உங்களுக்கு வெளியே தெரியாது அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாச்சும் பிட் ஒயர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கட் பண்ணது இருந்தா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அவங்க எப்படி போடுறதுன்னு பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றனா இந்த உள் ஒயர் மூணு ஒயர் இருக்கு நீங்க வந்து கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல இருந்தும் ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல இந்த சைட்ல இருந்தும் ஆரம்பிக்கலாம் அது வந்து அதுல வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது உங்களுக்கு சோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் பாத்தீங்கன்னா நாலாவது லைனுக்கு கீழே ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழாவது பூல ஏழாவது ரோடு ஏழாவது பூல நம்ம பின்ன போறோம் சோ அதனால என்ன பண்றோம் இந்த மூணு ஒயரையும் இப்படி சேர்த்து வச்சு எந்த இடத்துல நம்ம பின்னுமோ அந்த இடத்துல வந்து நான் ஒயர் உள்ள விட்டுறேன் இந்த மாதிரி உள்ள விட்டு நான் வந்து நேர்படுத்தி வச்சுக்கிறேன் நான் இது ரெண்டையும் சோ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருக்கா அப்படிங்கறத நான் பாத்து எப்படி வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கான்னு பாத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன் இந்த ரெண்டு ஒயர் கட் பண்ணிருக்கோம்ல நம்ம சோ அதை வந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரஃப் சர்ஃபேஸ் இப்படி வச்சுட்டு உள்ள விடுறோம் வெளியிருந்து உள்ள விடுறோம் சோ உள் ஒயர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொருகிட்டீங்கன்னா அது வந்து உள்ள வந்துரும் சோ வெளியே தெரியாது அது அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வெளியே விடுறோம் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சோ அந்த பூவை சுத்தி நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உள் ஒயர் இப்படி புடிச்சுக்கங்க நீங்க வந்து அது சரிசமா வச்சிருக்கீங்க புடிச்சுக்கிட்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம இழுக்கணும் இழுத்து அது ரெண்டும் சரிசமமா இருக்கான்னு நம்ம பாக்கணும் சோ உள் ஒயர் புடிச்சிருந்தாலும் அது வந்து நெகிராம இருக்கும் முதலே நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நெகிராம இருக்கும் சோ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் இப்ப சரிசமமா இருக்கு சோ இப்ப எப்படி பின்னலாங்கறத நம்ம பாக்கலாம் இப்ப உள் ஒயரும் பாத்தோம்னா நம்ம வந்து மொத்தமா மூணு ஒயர் வச்சிருக்கோம் அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஆறு பீஸ் மாதிரி இருக்கும் சோ பாத்தீங்கன்னா ஆறு பீஸ் இருக்கு அதை வந்து இந்த மாதிரி சென்டர்ல விட்டுருங்க இன்னும் நம்ம வந்து பன்னெண்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் சோ மீதி இருக்க ஆறை வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு பின்னல் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம உள்ள சொருக்கலாம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா சைடும் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தான் தெரியும் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வந்து இந்த சைடு இருக்கும் உங்களுக்கு ரஃப் சர்ஃபேஸ் தான் உள்ள இருக்கணும் அப்படி ஒயர் கீது டேர்ன் ஆயிருந்தா நீங்க திருப்பிக்கங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஒயர் ரெண்டு சைடு எடுத்து விட்டுக்கங்க அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும் அப்புறம் இந்த உள்ள இருக்க ஒயர் வந்து இந்த சென்டர்ல நீங்க அப்படி விட்டுருங்க அதை வந்து நீங்க டச் பண்ண தேவையில்லை கடைசி வரைக்கும் சோ பாத்தீங்கன்னா எப்படி பெண்ணுனா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ள இருக்கிறது கிரீனா உங்களுக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இங்க ரைட் சைடு இருந்து எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க வந்து ரைட் சைடு இருக்கிற கிரீன லெப்ட் சைடு இப்படி கொண்டு போறோம் அடுத்தது லெப்ட் சைடு இருக்க கிரீன ரைட் சைடு இந்த மாதிரி
ஃபர்ஸ்ட் இப்போ கிரீன் வந்து மேலே இருக்குன்னா அடுத்து வந்து அது கீழே வரணும் இந்த கிரீன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரைட் சைடு இருந்து போயிருக்கிற கிரீனு கீழே இருக்கு அப்போ அடுத்தது வந்து மேலே வரணும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பிங்க் வந்து கீழே இருந்து விடுறோம் கீழே விட்டு இந்த பிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே இருக்கு அப்போ அது கீழே போகணும் அதனால இந்த பிங்க் வந்து மேலே வைக்கிறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் இப்போ இந்த ஒயரில் இந்த கைப்பிடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒயர் வந்து மேலே இருக்குன்னா அடுத்தது வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஒயர் ஓவர்லாப் ஆகும்போது உங்களுக்கு கீழே இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு டிசைனு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா அடுத்த டைம் போய் அடுத்த ஒயர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே வரணும் உங்களுக்கு இந்த கிரீன் ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் லெஃப்ட் சைடுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க இதை இந்த கைப்பிடி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஈஸியாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் கைப்பிடி போய் உட்காந்திங்கன்னா ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு எந்திரிங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே வந்து க்ரீன் இருக்குது இப்போ இருக்கு நான் வந்து உள் ஒயரை நான் டச் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் க்ரீன் இருக்குது அதை வந்து ரைட் சைட்லேருந்து எடுத்து இப்படி வைக்கிறேன் அடுத்தது லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற க்ரீன் இப்படி மேலே வைக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் மேலே இருக்குது ஸோ அடுத்தது கீழே போகணும் அதனால் நான் வந்து பிங்க்கு வந்து மேலே வைக்கிறேன் ஸோ லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் தான் மாறிட்டு இருக்கணும் ஸோ அடுத்து ரைட் சைடு இருக்கிற பிங்க் வைக்கிறேன் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கீழே இருக்குது அதனால் அது வந்து மேலே வரணும் பிங்க் மேலே இருக்குது அதனால் அது கீழே போகணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் வச்சுட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கார்னல் இருக்கிற இந்த சைடு இருக்கிற ஒயர் வந்து நம்ம இது பண்ணும் இந்த ரெண்டு இது தான் கீழே இருக்கு ஸோ அது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இது பண்ணும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மேலே இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த ஒயர் எடுத்து ஆப்போசிட் சைட் ஸோ இது வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு அதனால இது வந்து ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போய் இந்த ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் சென்டரில் எடுத்து இப்படி விடுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது முதல்ல இந்த லெஃப்ட் சைடு மேலே இருந்து இப்போ கீழே வந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் வந்து கீழே இருக்கு முதல்ல பிங்க் வந்து மேலே இருக்கனால அது க்ரீன் கீழே இருக்கு அப்போ அடுத்ததில் வந்து இது மேலே வருது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வருது இதில் ஸோ இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்க ஒயர் கொண்டு அதே மாதிரி ரைட் சைடு இருக்கிற ஒயர் கொண்டு போகணும் ஸோ நீங்கள் கீழே இருக்கு மேலே இருக்குங்கிறது அந்த இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும் பார்த்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பின்னாடி இருக்க ஒயரை கொண்டு போய் அந்த ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் விட்டு எடுத்தீங்கன்னாவே போதும் அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிசைன் வந்துடும் ஸோ இப்போ ரைட் சைடு இருக்கிறது எடுத்துட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு கீழே இருக்கிறது வந்து இப்போ பிங்க்கு ஸோ விட்டு இப்படி பின்னாடி கைப்பிடிக்கு பின்னாடி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த உள் ஒயர்லாம் கவர் பண்ணி இப்படி எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற ரெண்டு ஒயருக்கும் சென்டரில் இப்படி எடுத்து விடுறேன் இவ்வளோதான் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நம்ம மீதி இருக்க ஆறு ஒயரையும் நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறேங்க ஸோ எப்படி அட்டாச் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயருக்கு நடுவில் போகிறாப்பில் அட்டாச் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரஃப் சர்ஃபேஸ் எதுனா ரஃப் சர்ஃபேஸோட ஒட்டி இப்படி உள்ளே தள்ளுறேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த டிப் வரைக்கும் நீங்கள் தள்ளிக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பின்னல் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சொருக்க முடியும்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒயர்ஸ் நிற்காது உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இப்போ உங்களுக்கு வந்து உள் ஒயர் வந்து பன்னெண்டு ஒயர்ஸ் இருக்குது இந்த உள் ஒயர் வந்து என்றைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சைடில் இப்படி வெளியே வரக்கூடாது உங்களுக்கு என்றைக்குமே பின்னல் கோயிலுங்க இப்படி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒயர் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து இந்த பின்னலை டைட் பண்ணுறோம் இப்படி டைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிசைன் தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ டைட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இந்த பிங்க் எடுத்து போட்டிருக்கோம் இங்கே மேலே வர்றது தான் உங்களுக்கு கடைசியாக நீங்கள் முடிச்சிருக்கேன்னு தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ரைட் சைடு இருக்க பிங்க் கொண்டு போய் அந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் சென்டரில் விட்டு எடுத்துடுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள்
இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்க க்ரீன் எடுத்துகிட்டு போய் நான் ரைட் சைடு இருக்க ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் எடுத்துகிட்டு வரேன் அதே மாதிரி ரைட் சைடு இருக்கிற க்ரீன் அடுத்தது எடுத்துகிட்டு போய் லெஃப்ட் சைடு இருக்க ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரியே தான் நீங்கள் வந்து கைப்பிடி முடிகிற வரைக்கும் போடணும் மாற்றி மாற்றி இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த இது இப்படி கை விடுறது இப்படி பார்த்துக்கிட்டீங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பெரு நடுவரல் வச்சு இப்படி விட்றேன் நான் விட்டு இப்படி சென்டரில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் கைப்பிடி பின்னிங்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இப்படி பின்னும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைட்டாக வச்சுக்கிட்டே வாங்க லூஸாக விட்டுறாதீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அதை வந்து உங்களுக்கு திருப்பியும் டைட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உள்வயர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக கூட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த சைஸ் போதும்ன்ட்டு அதோடு விட்டுட்டேன் நீங்கள் வந்து இதை விட இன்னும் பெருசாக வேணும்னா இன்னும் நிறைய உள்வயர் வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் மூணு ஒயர் யூஸ் பண்ணி பின்னுறது மூணு ஒயர் யூஸ் பண்ணி கூட பின்னலாம் நீங்கள் கைப்பிடி ஸோ லன்ச் பார்த்துட்டு இந்த சைஸ் போதும்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அஞ்சரை இல்லை அஞ்சே முக்கால் இல்லை ஆரடி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து கைப்பிடி ஹைட்டாக வேணும்னா ஸோ இந்த மாதிரியே நான் கடைசி வரைக்கும் பின்னிட்டு உங்களுக்கு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த கைப்பிடி பின்னி முடிச்சுட்டு நான் பின்னி முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கைப்பிடி போடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து முதலே ஒரு கைப்பிடி போட்டிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சைடில் வச்சு ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னா பார்த்துக்கங்க பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் நாம் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஒயர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுரும் நம்ம ஸோ உள் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது சேர்ந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி விட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒயராக நான் கட் பண்ணுறேன் இந்த ஹேண்ட்லோட ஒயரை கட் பண்ணிடாதீங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் உள் ஒயர்லாம் கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா அப்போது ஸோ ஏழாவது பின்னலில் போட்டிருக்கோம் இந்த ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அதில் நாலாவது பின்னல் கீழே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் உள்ளே விட்டுறேன் ஸோ ரெண்டதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தயிராப்பில் வச்சு உள்ளே விட்டோம் நீங்கள் உள்ளேருந்து எழுத்துக்குங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நான் திருப்பியும் அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு காட்டேன் ஸோ இப்போ திருப்பி அந்த இடத்துல கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஸ்மூத் சர்ஃபிஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒயர் கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து தெரியல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருக்குன்னா அந்த சின்ன இந்த இடத்துல ஒரு ஒயர் கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் நாலஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழாவது பின்னலில் நாலாவது லைனுக்கு கீழே விட்டுரும் நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயர் இப்போ ரெண்டு ரெண்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சைடு விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சிக்கங்க பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஒயரோட உள் பக்கம் கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி உள் பக்கத்தில் நீங்கள் வந்து இப்போ ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூ ஒன்று ரெண்டு இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒயரை சேர்த்தி ஒரு முடிச்சு போடணும் நீங்கள் இங்கே இந்த மாதிரி சும்மா நார்மலாக ஒரு முடிச்சு எப்படி போடுவோமோ அந்த மாதிரி போடணும் போட்டுட்டு இதை நீங்கள் டைட் பண்ணி விடணும் போ நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுருங்க அதை டைட் பண்ணி விட்டுட்டு டைட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த மீதி இருக்க ஒயரை ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து நீங்கள் சொருகி விட்டுருவோம் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒயர் இருக்கோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சொருகலாம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொருகி விட்டுருணும் ஸோ ஒன்று வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஒயர் இருக்கும் ஏன்னா ஹேண்டில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஒயர் இருக்கோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சொருகலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பின்னலுங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க உள்ளே ஸோ அதே மாதிரி இந்த எல்லா ஒயரையுமே இப்போ வந்து நாலு ஒயர் இருக்குது மொத்தமாக நீங்கள் வந்து அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு ரெண்டு சைடு இருக்க ஒயர் எடு
முடிச்சு போடுறோம் முடிச்சு போட்டு அதை டைட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா டைட் பண்ணிடுறோம் நல்லா டைட் பண்ணிடுறோம் அதை டைட் பண்ணிட்டு அந்த ஒயரை வந்து நம்ம சொருகி விட்டுரும் எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி உள்ளே சொருகி விட்டுரும் எல்லாத்தையும் இது வந்து நம்ம ஒயர் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் மிச்சம் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சொருகுவேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்குங்கிறக்கோசரம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் வைப்பீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்படி தூக்கிட்டு இருக்காப்பில் இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரு ஒயர் சொருகி நீங்கள் வந்து அதை டைட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் ஒரு சின்ன இப்போ நீங்கள் வந்து கட் பண்ண ஒயரோ இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்கேல் இல்லை முக்கா ஸ்கேல் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அரை அடி இல்லை முக்கா அடி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சுற்று வராப்பில் இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த மேலே இந்த ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த லைனில் ஏழாவது லைனில் தான் நம்ம பின்னிருக்கோம் ஏழாவது பூவில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் இருக்கு இல்லையா அது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு இந்த கேப் இருக்கு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம சொருகணும் ஒரு ஒயர் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சொருகிற அளவுக்கு விட்டுட்டு இன்னொரு ஒயரை வந்து நல்லா டைட்டாக இறுக்கி பிடிச்சி சுற்றி நீங்கள் கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் இங்கே ஸோ என்ன பண்ணேன் நான் பின்னாடி இருந்து உள்ள விடுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் வந்து இந்த சைடு உள்ள விட்ட ஒயரை ஒரு திருப்பி உள்ள விட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டைட்டாக நல்லா பிடிச்சி கட்டுறீங்க இது வந்து ரெண்டு இல்லை மூணு நீங்கள் சுற்று போடுறோம் போட்டுட்டு இப்படி உள்ளே எடுத்து நல்லா டைட்டாக இது பண்ணி டைட் பண்ணி இந்த ஒயரையும் நீங்கள் வந்து இப்படி சொருகி விட்டுருங்க எல்லா இடத்துலையும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயர் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சொருகலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சைடு வச்சு இந்த மாதிரியே நீங்கள் இன்னொரு இந்த சைடும் நீங்கள் அதே மாதிரியே வச்சு டைட் பண்ணணும் ஸோ நான் போட்டுட்டு சொருகிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைப்பிடி ரெண்டையும் இந்த மாதிரி முடிச்சேன் ஸோ உள்ளே இருக்க ஒயர்லாம் எல்லாத்தையும் சொருகி கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் நான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கைப்பிடி வரும் உங்களுக்கு முறுக்கு கைப்பிடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 